Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об автомобиле Iveco Daily. А, неспроста мы решили поднять эту тему, потому что на самом деле такой бренд, как Daily, а, его можно смело назвать легендарным. А, эта модель появилась в 1978 году, представьте себе, уже более 40 лет назад. И на протяжении всего этого времени эта модель, ну, можно смело сказать, являлась законодателем моды в своем классе. Какие у нее отличительные особенности и почему и за что полюбили люди эту модель? Во-первых, нужно сказать сразу, все автомобили Daily всегда были рамными. Конечно, кто-то это любит, кто-то это не любит, кому-то это нравится или нет, но так или иначе, если вам нужна настоящая рабочая лошадка для тяжелых условий эксплуатации, то, конечно, Iveco Daily это действительно один из самых выносливых автомобилей в своем классе. Я вам расскажу обо всем подробно. Поехали. Итак, начнем, конечно же, со внешности, с экстерьера, и прежде всего я хотел бы поговорить о компоновке и Evoca Daily. Все мы хорошо знаем о том, что существует три типа форм-фактора компоновки грузовых автомобилей. Капотный, бескапотный и полукапотный. И Evoca Daily относится как раз к полукапотной компоновке. Сейчас, я уверен, начнутся долгие дискуссии на тему того, какое решение лучше, у какого, какие есть преимущества и недостатки. Давайте поговорим о том, что дает именно такая схема конструкции автомобиля. Итак, если мы будем сравнивать эту машину с классической бескапотной компоновкой, то здесь сразу появляется ряд огромных преимуществ. Во-первых, вы, конечно же, находитесь за двигателем, а не сидите на нем. Соответственно, намного меньше вибронагруженность, намного меньше уставания за время рабочего дня. Во-вторых, конечно же, вход-выход из кабины намного удобнее, чем у бескапотной машины. В-третьих, это, конечно же, безопасность, потому что у вас здесь есть серьезный запас пространства, так необходимого, не дай бог, при э, аварии. Ну и, конечно же, э, речь идет о том, что э, у вас кабина намного лучше и э, теплоизолирована, то есть она намного меньше остывает, потому что здесь у вас, опять же, есть огромное пространство с двигателем, которое всегда теплое, горячее. Вот, соответственно, у вас в салоне намного быстрее прогревается воздух и также меньше он остывает. Э, ну и... Многие скажут о том, что такое решение съедает полезное пространство для установки надстройки. Возможно. Но давайте мыслить логически. Посмотрите, по большому счету, если сравнивать с бескапотной кабиной, здесь ну, полметра, сантиметров 60 вроде бы. Да? Казалось бы, конечно, иногда это имеет значение. Но, несмотря на то, что Evoca Daily является автомобилем с полукапотной компоновкой, мы можем смело сказать, что данная модель имеет самую большую вилку по длине баз и по э, длине возможно, возможных для установки надстроек. В частности, вот эта машина имеет э, колесную базу э, 4750 миллиметров и надстройку 6 метров 100 миллиметров. Если э, предположить, что эту машину можно заказать с длиной базы 5100 миллиметров, то длина надстройки может составлять 6 метров 25 сантиметров. Ни один автомобиль в данном классе таким, э, такими габаритами похвастаться не может. При том, что у вас машина все-таки полукапотная. И в Daily этого поколения уже успела пережить рестайлинг. Э, он не такой, чтобы глобальный, но кое-какие изменения есть. Во-первых, это коснулось решетки радиатора, она может быть как, как просто не крашеная, так и с хромированными вставками. Во-вторых, я хотел бы отметить то, что здесь вся нижняя часть бампера, она выполнена из некрашенного пластика. То есть в условиях города, когда постоянно нет-нет, где-то можно притереться, это существенно удешевляет стоимость владения автомобилем, потому что его не надо красить, восстанавливать лакокрашенное покрытие и так далее. Плюс здесь есть довольно мощная и удобная подножка. Это незаменимая вещь при, допустим, протирании стекол или замене щеток стеклоочистителя. Немногие машины эти могут похвастаться. Опять же, я бы обратил внимание на то, что бампер является, так скажем, модульным, то есть при замене 
бампера нет необходимости менять практически всю морду, как на многих автомобилях одноклассниках. Есть еще один маленький момент. Как вы заметили, здесь синяя решетка радиатора. Это вовсе не отдельно кустарно покрашено, это заводское исполнение. Это говорит о том, что данный автомобиль на газомоторном топливе. Такие же синие вставочки есть в оптике и по бокам около дверей. То есть, если вы видите Ивека вот с таким с такой синей решеткой радиатора, значит, это машина на газомоторном топливе. Дальше давайте посмотрим на шильде, который мы здесь видим сбоку. И здесь все сразу становится на свои места. То есть конкретный автомобиль имеет исполнение 70 NP Natural Power. То есть эта машина полной допустимой массой 7 тонн. Она газомоторная. И здесь установлен 8-ступенчатый автомат Хайматик. Ну а теперь настало время поговорить, конечно же, о самом главном, о силовой установке. И начнем мы с двигателя. Как я уже говорил, здесь установлен двигатель, который работает на газомоторном топливе, на метане. И сразу хочу оговориться, это не просто дизельный двигатель, который, как многие думают, инженеры взяли, подключили пару магистралей, перепрошили мозги и все сразу получилось. Нет. За основу взят хороший, старый, добрый, проверенный двигатель, хорошо знакомый. Здесь полностью переработана шатунно-поршневая группа, здесь другие поршни, кольца, потому что здесь другая степень сжатия. Полностью другая головка блока цилиндров, хотя бы потому, что нужны были дополнительные каналы для свечей, для форсунок и так далее. Разумеется, переработана полностью топливная система и переработаны блоки управления двигателем, ну, в общем, вся электроника. То есть можно говорить о том, что фактически это новый двигатель, который изначально разработан для работы на газомоторном топливе. Что дает такое решение? Ну, во-первых, конечно же, это экономия. Если мы сравним, так скажем, приведенные единицы затрат на 100 км пути, и возьмем за основу, например, дизельное топливо, которое стоит сейчас порядка 45-47 рублей за литр, и возьмем газомоторное топливо, в частности метан, которое стоит порядка 22-25 рублей за кубический метр, но здесь сложно сравнивать такое, скажем, зеленое с квадратным, но если мы это приведем через определенные коэффициенты, то получится, что при сравнительно одинаком расходе топлива Газомоторный двигатель получается экономичнее на 30-40% за счет того, что само топливо дешевле, а расход примерно один и тот же. Что касается заправочных станций, то мы говорим о машине, которая работает на сжатом газе. Таких заправок достаточно много, проблем с этим никаких нет, поэтому на трассе без топлива вы точно не останетесь. Дальше, что дает решение с газомоторным топливом? Такой двигатель, который работает на газе. Сам по себе газ э, чище, чем э, топливо э, дизельное, соответственно, и даже бензин. Э, соответственно, при работе на метане сам газ сгорает практически на 100%. Соответственно, в камерах сгорания, э, в форсунках практически не остается никаких отложений. Что это дает? Разумеется, намного больше ресурс двигателя, потому что э, всяких отложений, тем более сажевых, здесь практически нет, износ существенно ниже. Соответственно, здесь фактически по экономическим затратам это фактически дизельный двигатель даже еще дешевле, но при этом в эксплуатации проще, дешевле и намного надежнее. Дальше, переходим к коробке передач. Тоже очень важно заострить на этом внимание, потому что коробка передач здесь полностью автоматическая. Это единственное предложение в данном классе. Она восьмиступенчатая. Что это опять же дает? Помимо того, что это полноценный автомат, а не робот, как многие предлагают, это плавная работа, это более комфортное перемещение. Плюс к этому это непрерывный крутящий момент, как у любого автомата, что тоже очень важно для всех агрегатов автомобилей и существенно улучшает долговечность и надежность автомобиля в длительной эксплуатации. Плюс к этому 8 передач. Это позволяет, во-первых, экономить топливо, а во-вторых, вам фактически не нужна понижающая передача. Первая передача здесь очень короткая. Соответственно, если даже вы ездите с нагрузкой, автомобиль трогается с минимальной нагрузкой на силовую установку. Это тоже несомненный плюс. Соответственно, увеличение ресурса всей силовой Установки. Передняя подвеска здесь полностью независимая. Те, кто ездил на отечественных автомобилях, очень хорошо знают, что такое зависимая передняя подвеска. Разумеется, это, во-первых, 
конструктивно компактность, компактное решение, во-вторых, конечно же, это управляемость. И на трассе, и по городу это существенно более удобное и комфортное решение для повседневной езды, и автомобиль этот управляется действительно практически как легковой. Ну, а теперь поговорим об интерьере. Казалось бы, вроде это коммерческий автомобиль, коммерческий транспорт, который должен быть незатейливым, неприхотливым, но важно помнить то, что человек, который работает на этой машине, а это именно рабочая машина, он здесь проводит большую часть своей жизни. Соответственно, фактически эта машина становится вторым домом. И, конечно же, хочется, чтобы дома было уютно, комфортно, удобно и всегда был порядок, что немаловажно. Интерьер Дели доступен в двух цветовых исполнениях. Это либо обычный классический черный, либо вот с такими, как в данном случае, синими вставками. Причем сиденья тоже могут быть с синими вставками. Казалось бы, зачем это все нужно какому-то такому брутальному коммерческому автомобилю, но с другой стороны, согласитесь, все равно, конечно, такое решение намного приятнее, когда ты весь день проводишь в салоне, и намного приятнее смотреть на хоть какое-то разнообразие цветовое. В принципе, это опция, вы можете это заказывать, можете не заказывать. Во-вторых, сам материал сидений поменялся, теперь он более износостойкий. Это очень важно для таких машин, потому что в течение дня водитель и пассажир, допустим, экспедитор, очень часто выходит из машины, выходит, заходит, верхняя одежда мокрая, там, возможно, грязная. Так что для коммерческого автомобиля обивка сидений – это немаловажный фактор. Во-вторых, сам профиль сидений тоже поменялся, появилась более развитая боковая поддержка. Соответственно, теперь э, сидеть удобнее, комфортнее, и в поворотах тело не так скользит по сиденьям. Помимо этого появилась кожаная обивка руля. Э, вроде бы это какой-то такой некий э, атрибут э, дорогих автомобилей, легковых, но сделано это не просто так. Во-первых, это, в принципе, просто по ощущениям намного приятней. Во-вторых, руль более, такой, так скажем, пухленький. Его удобнее и приятнее держать в руках, опять же. Ну и, в-третьих, в холодное время, допустим, всегда кожаный руль приятнее держать в руках. Он не такой холодный и быстрее нагревается от теплоты рук. И, в-третьих, руки не так скользят по рулю, когда вы активно рулите где-то в городе, например, и так далее. Так что это не столько рост, сколько на самом деле такая определенная может быть даже необходимость но это опция вы можете это либо заказывать либо не заказывать дальше салон коммерческого автомобиля опять же повторюсь в котором человек проводит очень большое количество времени просто обязан иметь огромное количество всевозможных отсеков мест для хранения каких-то бардачков ниш боксов и так далее и так далее потому что в ходе эксплуатации накапливается огромное количество вещей которые нужно как-то распределять по салону для того чтобы это все не валялось вот так горой здесь с этим все очень хорошо я могу просто даже буквально только некоторые вещи показать например есть вот такие довольно вместительные отсеки над э, передней панелью на месте водителя и на месте пассажира это первое. Второе. Здесь есть вот такая небольшая ниша для телефона. Здесь же USB-зарядка. Здесь точно такая же ниша для пассажира. Здесь на центральной консоли предусмотрен вот такой держатель для планшета или для бумаг, для путевого листа, для какого-то графика движения, может быть, вот с таким же зажимом для бумаг. Мультимедиа-система, климат-контроль, полноценный настоящий климат-контроль и также отдельное место для установки тахографа. Плюс к этому вот здесь есть такой довольно вместительный отсек. Плюс к этому у сидения есть либо подлокотник вот с такой нишей, которая отделана вот таким карпетом, то есть у вас здесь не будет ничего греметь, скользить, болтаться и так далее. И, допустим, если вы положите сюда телефон, то он не поцарапается. Либо же можно вот так откинуть подушку сидения и первую, и вторую часть. И здесь мы увидим просто огромный рундук, я по-другому даже это назвать не могу. Идеальное место для хранения личных вещей, допустим, для рюкзака, сумки, я не знаю, может быть, какую-то куртку положить и так далее. Причем все это будет скрыто от глаз, и вы можете это смело оставлять в автомобиле, например, на парковке, когда вы куда-то идете. Ну и вот так же это все легко закрывается. Здесь же есть удобная ручка для того, чтобы пассажир, который сидит здесь рядом с водителем, мог удобно держаться. Те, кто ездит особенно на бескапотных автомобилях, особенно азиатского производства, знают, что такое провести в машине несколько часов, стоя в пробках, сидя, сидя на вибронагруженном дизеле, ездя по всем нашим ухабам, лежачим полицейским и так далее. К концу дня спина буквально отваливается. Здесь вы, конечно, полностью себя изолируете от дорожных неровностей, от всех 
дорожных условий вы едете, как будто плывете на дороге, даже если сам автомобиль как-то отрабатывает все эти дорожные неровности. Поэтому те, кто работает на таких машинах, всегда говорят спасибо. И, конечно, они меньше склонны к профессиональным водительским болезням. Ну, а в остальном, конечно же, регулировка руля, регулировки сидений, подогрев сидений. Все, что нужно для комфортного и удобного существования в течение всего дня в машине, здесь, конечно же, есть. Итак, газобаллонное оборудование. Сразу стоит оговориться, что это не дилерское решение, не гаражное, не самостоятельное какое-то, не самопальное. Это э, заводское решение. Здесь поработали инженеры, профессионалы. Это все производится в промышленных масштабах, все продумано. И все абсолютно безопасно. Почему я говорю про безопасность? Потому что для большинства газобаллонные установки, автомобили, которые работают на газомоторном топливе, всегда ассоциируются с чем-то непонятным, с чем-то небезопасным. И тут я вас, наверное, даже немножко удивлю. Почему? Потому что, оказывается, по статистике и вообще по классификации автомобили с газобаллонным оборудованием считаются более безопасными, чем обычные классические машины на бензине или даже на дизельном топливе. Это немножко звучит странно, но тем не менее это факт. Так вот, топливо здесь хранится вот в таких баллонах металлических. Касательно того, что многие скажут, что а если какая-то авария, кто-то сбоку врежется в этот бак и он обязательно взорвется. Нет, во-первых, эти баллоны рассчитаны на определенную нагрузку. Инженеры проводят массу испытаний на предмет устойчивости к повреждением этих баллонов, проводится огромное количество испытаний, их скидывают с высоты, падают на них какие-то огромные грузы, их испытывают температурой, влажностью, перепады температур и так далее. далее. Во-вторых, вы здесь можете видеть вот такую металлическую, достаточно серьезную двухмиллилитровую защиту, то есть с нижней, снизу вы этот баллон точно не повредите, такая защита стоит и с этой стороны, и с той, и сзади, там сзади тоже установлены баллоны. Вот. Таким образом бояться на самом деле этого решения абсолютно не стоит. И в этом плане на самом деле обычный классический топливный бак, например, с бензином или с дизельным топливом, более подвержен разрушению в случае какой-то, например, аварии. И, соответственно, топливо вытечет на дорогу, где-то какая-то искра будет и так далее, и автомобиль воспламенится. Плюс к этому метан сам по себе очень легкий газ, он легче, чем воздух, соответственно, при какой-то утечке он сразу же моментально улетучивается вверх. Плюс к этому на этих баллонах стоят специальные клапаны, которые отвечают за регулировку давления. Если вы скажете, что а вдруг этот клапан заест, для этого есть второй клапан, который тоже отвечает за регулировку давления в системе. Поэтому ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы это действительно каким-то образом взлетело на воздух, там, и как многие боятся. Предлагаю перейти дальше. Здесь мы можем видеть раму. Я тоже неспроста заостряю на ней внимание, потому что... Рама здесь э, заслуживает действительно внимания в том плане, что, во-первых, это единственный автомобиль в своем классе, который может похвастаться максимально длинной рамой под установку надстройки более 6 метров. При этом это будет целиковая рама, это не дилерские или какие-то сторонние произ... решения от каких-то производителей с наращиванием рамы и так далее. Во-вторых, толщина профиля этой рамы составляет 5 миллиметров, это достаточно внушительная цифра. И плюс к этому в качестве опции, если вы не уверены в том, что такого решения вам хватит, вы можете заказать дополнительное усиление рамы. Оно устанавливается в центре рамы, это внутренние закладные внутри профиля рамы. То есть таким образом, если, допустим, у вас тяжелая настройка или вы возите тяжелые грузы по плохим дорогам, вы боитесь, что рама быстро придет в негодность, вы можете дополнительно заказать еще и усиление. Но опять же повторюсь, вот в данном случае это почти самая длинная версия, есть еще чуть-чуть длиннее. Здесь мы можем видеть полностью цельную раму, не составную. Это очень важно с точки зрения, опять же, эксплуатации в тяжелых условиях и с точки зрения надежности и ресурса самой рамы. И все мы знаем, что по нашим дорогам и с нашими условиями эксплуатации рама достаточно часто и быстро приходит в негодность. Наверняка самые внимательные зрители заметили, что на этом автомобиле нет лючка, который должен быть установлен на месте заправочного клапана. Но не стоит думать, что эта машина уже развалилась или тут кто-то что-то сломал. Дело в том, что дилеры заботились тем, чтобы водитель не возил постоянно с собой переходник с европейского на отечественный заправочный пистолет. 
Сюда установлен вот такой переходник стационарный, и родная крышечка сюда просто не подходит. Соответственно, крышка здесь будет установлена, она уже в пути, и в ближайшее время она будет здесь установлена. Плюс к этому дилеры говорят, что мы можем вывести заправочный разъем как сюда, так и, допустим, например, в заднюю часть кабины и так далее, как угодно будет клиенту. Поэтому это не неисправность, это не брак, это просто временное решение, пока сюда не приехала родная, покрашенная в цвет крышечка. Ну что, давайте подведем итоги. Что же такое Ивека Дейли? Ну, конечно же, это не просто легендарная машина, это еще и уникальная машина, потому что одна модель может быть и маленьким компактным развозным грузовичком для городских нужд, и вот таким большим среднетоннажным грузовиком для выполнения даже пригородных и междугородних перевозок. Действительно, эту машину можно полностью подстроить под себя, начиная с двигателя выбрать одну из нескольких разных версий, причем не только дизельные моторы, но и моторы, которые работают на газе. Коробки передач могут быть и механические, и автоматическая коробка передач, причем автоматическая полноценная настоящая автоматическая коробка, которую не предлагает никто в этом классе. Ну и, конечно же, вы можете полностью собрать исполнение кабины для себя. Помимо самого форм-фактора, одна или двухрядная кабина, вы можете заказать разные исполнения салона, разное оснащение, разные дополнительные функции, которые вам либо нравятся, либо необходимы в повседневной жизни. Поэтому это получается такой универсальный конструктор для выполнения универсальных универсальных задач. Каждый может собрать свой дейли для себя, для решений задач своего бизнеса.